I'd like to welcome all of you to this living teaching of Advaita. And the energy of this teaching is embodied here in this moment. Энергия этого учения присутствует здесь, сейчас. My hope is that it finds you. И моя надежда в том, что она найдет вас. You are here. Вы здесь. So the opportunity for it to find you is great. Поэтому возможности того, что она вас найдет, велики. And the question a lot of people have is, what can I do to help it find me? Вопрос, который многие задают, что я могу сделать, чтобы она, чтобы помочь ей найти меня? Over here. Я здесь. So the conclusion that people often draw is that there is nothing to do. И вывод, к которому часто приходят люди, это что делать ничего не надо. But that's not entirely true. Но это не полная правда. You may have to do something. Возможно, вам придется что-то сделать. And what that is, I don't know. А что это будет, я не знаю. And neither do you. И вы тоже. But the good news is that if you are alive, you will do something. Но хорошая новость в том, что если вы живы, то что-то вы будете делать. I guarantee it. Я гарантирую вам. It's about the only guarantee you will get from me. Это единственная гарантия, которую вы от меня получите. But I will guarantee that if you are alive, you will do something. Но я гарантирую, что если вы живы, то что-то вы обязательно будете делать. Now what the impact of what you do is? И влияние того, что вы делаете? Nobody knows. Неизвестно, какое будет. But the way that we make sense out of the world то, как мы пытаемся понять мир, is that we say, I did something, and then this happened. Мы это делаем так, говорим, я что-то сделал, и в результате произошло то-то и то-то. And we draw a line between what we did and what happened. И мы проводим такую линию между тем, что мы сделали, и тем, что произошло. And we say, ah, what I did caused и говорим, вот, то, что я сделал, стало причиной to того, что это произошло. Но это просто такой простой способ понимания мира. And the world is not that а мир далеко не настолько прост. There are no singular causes for anything. Никогда нет единственной причины ни для чего. Everything that happens is the result of multiple influences. 
Все, что происходит, это результат многочисленных влияний. And the example I often use for this is a light switch. Пример, который я часто использую здесь, это пример выключателя света. We say we flip the light switch and the light goes on. Мы говорим, что мы нажимаем на выключатель и свет загорается. And we say that flipping the light switch causes the light to go on. И мы говорим, что нажатие на выключатель является причиной того, что свет загорается. And that is a very simple and useful kind of observation. Это очень простое и полезное наблюдение. But it is not true. Но оно не верно. And you know that from your experience. И вы знаете это из собственного опыта. Because sometimes you walk in and you flip the light switch and the light doesn't go on. Потому что бывает так, что вы заходите, нажимаете на выключатель, а свет не загорается. Now, if the flipping the switch caused the light to go on, если бы нажатие на выключатель было причиной загорания света, then every time you flip the switch, the light would go on. Тогда каждый раз, когда бы вы не нажали на выключатель, свет бы загорался. And if you believe, if you truly believe in singular causes, then the only thing that you can do is stand there and flip the switch. You say, it should go on. И говорит, но он же должен Я же нажал на выключатель. Значит, свет должен загореться. Но при более глубоком понимании приходит признание того, что нажатие на выключатель это всего лишь один аспект And it is this way with everything that happens. И абсолютно точно так же все работает во всех других отношениях. There are no singular causes. Никогда нет единственной причины. And that includes our actions. И это включает в себя и наши действия. We say, I did this, and that happened. Мы говорим, я это сделал, и случилось то-то. And therefore, since I did it, I am responsible. И, следовательно, раз я это сделал, значит, я несу за это ответственность. See, I yelled at someone I loved. Вы говорите, я наорал на человека, которого люблю. And it hurt their feelings. И я ранил чувства этого человека. The temptation is to say that I caused those feelings to be hurt. Соблазн здесь в том, что вы можете подумать, что это вы стали причиной того, что чувства человека были задеты. That I was responsible. Я за это ответственен. When in fact, тогда как на самом деле, my yelling was one aspect of a vast complex of influences on that person's feelings being hurt. Мой крик был всего лишь одним из аспектов огромного спектра влияний, в результате которых чувства этого человека оказались задеты. There are no singular cause. Нет единственной причины. And when we live, truly live in this kind of more complex understanding of things. И когда мы по-настоящему живем в этом более сложном понимании вещей, there is far less suffering. У нас гораздо меньше страданий. Вот как раз у меня вчера была похожая ситуация. 
до этого был океан покоя, счастья, исчезли все страдания. Но как я приехал домой, мне пришлось накричать на соседей. Причем это был таким взрывом, вот я даже не знаю, негатива, что ну, до сих пор просто в, в нокауте. И сохраняется чувство вины, что вот я автор, да, я это сделал. Соответственно, причинил боль и себе, и другим. И я бы мог по-другому. Все равно, я бы мог по-другому. Если бы чуть-чуть сдержался. Но я не сдержался. Но это глупо, конечно. Мы об этом вчера говорили. Как уменьшить это чувство вины? Или как не реагировать? Ну, опять прошу метод. Это две разные совершенно вещи. So, your reaction to something is in accordance with your nature. Ваша реакция на что-то соответствует вашей природе. Some people are very placid. Есть люди, которые очень спокойные. Nothing really bothers them very much. They go with the flow. Их ничто особо не задевает. Они просто по течению плывут. Other people by nature have a very strong idea of what they want. А другие по своей природе очень хорошо осознают, чего они хотят. And it includes how they want other people to be a. И сюда включается представление о том, как они хотят, чтобы другие люди себя вели. Now, this desire to have other people behave differently generally results in pain. И это желание, чтобы другие люди вели себя так, как хотите вы, обычно приводит к боли. Because people often don't behave in the way we want them to. Потому что часто люди не ведут себя так, как мы хотим, чтобы они себя вели. And that's painful. Whenever our desire is not rewarded, not achieved. Это больно, потому что всегда, когда наши желания не исполняются, there is pain or discomfort. Мы чувствуем боль или дискомфорт. And you will have that as long as you have this personality. И у вас это будет столько же времени, сколько у вас будет ваша личность. What diminishes is the secondary involvement. Уменьшить можно только вторичную вовлеченность. And that is the sense, I should not be as I am. И это то чувство, что я не должен быть таким, какой я есть. I should not have behaved the way I behaved. Я не должен был вести себя так, как я себя повел. The story that I could have done it differently. История о том, что я мог бы поступить по-другому. That is the suffering. Это и есть страдание. And that can be reduced with the recognition of what was actually responsible for the action. И это можно уменьшить, признав, что на самом деле было причиной этого действия. Как докопаться до причины? How to get to the very source of the action? Ну, для доподлинной причины. To find the truth. Понятно, что это выключатель, да. In this teaching we say, look. В этом учении мы говорим, смотрите. You say, I look, but I didn't see it. Вы говорите, я смотрю, но не вижу. The teaching says, look again. Учение говорит, еще смотрите. It's not really a very complicated teaching. Учение на самом деле совсем не сложное. Но он настолько изворотлив и слушая сейчас данную историю, 
можно взять другую совершенно крайность. Приведу пример. But the mind is extremely tricky. And uh, she can give another example based on the same story. Мужчина сходил налево, пришел домой и сказал мне, есть я причина, когда узнал об этом жена. Просто так получилось. Cheats on his wife, comes back home and tells her, well, I was not the author of that. Not my fault at all. I am not the author. That's in my book. У меня в книге про это есть. Какой? Which one? I don't know. <laughs> yeah. That was that a man and his wife came to the talk. In, in Vienna. And he raises his hand. And he says, I'm here with my wife. I'm so glad you came to Vienna. И я так рад, что вы приехали в Вену. Потому что я пытался объяснить ваше учение своей жене. Понимаете, мне нравится заниматься сексом с другими женщинами. А моя жена не хочет, чтобы я это делал. Вот я ей объясняю. That it is consciousness operating through me that is responsible for this desire to have sex with other women. And I said, this is true. This is exactly what is happening. Said, and It is the same consciousness operating through your wife who doesn't like it. И я сказал, что абсолютно то же самое сознание оперирует через вашу жену, которая этого не хочет. And it will be the same consciousness that operates through her, and she may take a lover herself. И то же самое сознание может оперировать через нее таким образом, что она заведет себе любовника тоже. Or it may operate through her to leave you. Или таким образом сквозь нее оно будет действовать, что она захочет вас бросить. Или же то же сознание может ее побудить взять пистолет и вас застрелить. И одно и то же сознание будет ответственно за все эти действия. Now, interesting. This was Friday night. Интересно, что это была пятница вечер. И никто из них не пришел второй раз. Просто у той пары не было тотального принятия. So that couple didn't have total acceptance. То, что происходит, то и есть. They didn't accept what happened. Исходя из учения. Based on your teaching. They're, if they were suffering, then there is not total acceptance. Если они страдали из-за этого, тогда да, у них не было полного принятия. But there is no particular behavior но нет никакого конкретного поведения, которое бы указывало на полное приятие. Может быть полное приятие, и при этом она может его убить. Потому что полное приятие включает в себя то, что она не смогла это выносить и была вынуждена его убить. There is the idea that acceptance means approval. Есть такая идея, что приятие должно означать одобрение. Oh, if I accept it, if there's a total acceptance, then I will react with allowing whatever to happen to happen. Если я все это принимаю, значит я позволяю происходить всему, чтобы не происходило, одобряю. But in fact, the total acceptance includes our own reactions. Но на самом деле полное приятие включает все наши реакции.
good for you. And non-acceptance is suffering. Это страдание. The sense I should not be as I am. Это чувство того, что я не должен быть такой, какой я есть. The universe should not be as it is. И вселенная не должна быть такой, какая она есть. And that is suffering. Это страдание. Когда мы говорим про двух людей, можно не одобрять, плохо относиться к тому, что другой человек ведет себя как-то не так. So when we, when we speak about two people, you might not approve of the other person and you might not like the way they behave. And inside you might have this reaction, I don't like that. This is very subtle. What is the difference between I don't like it and it shouldn't be like that? The difference is between pain and suffering. Разница та же, что между болью и страданием. Pain is always in the moment. Боль всегда в моменте. It is not a question of intensity, necessarily. И, uh, здесь уже не обязательно стоит вопрос о ее интенсивности. There can be horrible pain in the moment. Может быть ужасная боль в моменте. But the pain that is extended into the past and the future но боль, которая продлевается в будущее или в прошлое, та боль, вокруг которой есть какая-то история, о том, что другие люди, либо вы сами должны были сделать или могли бы сделать, это такое дополнительное качество страдания. We can say amplifies and and transforms the pain into suffering. Это то, что усиливает боль и трансформирует ее, превращая в страдание. And when you really look, you you can see within yourself the difference between pain and suffering. Если вы посмотрите, то вы действительно увидите внутри себя эту разницу между болью и страданием. If you look and you are alerted to the fact that there is a difference. Если вы посмотрите и осознаете, что эта разница есть, то вы начнете ее признавать, видеть. Это очень интересно, что если у вас в жизни есть маленькие дети, в этот период, около двух лет, You can hear the child's crying. Вы можете услышать, как ребенок плачет. And there is a, a kind of purity in the crying of the child from age, from their birth to around the age of two. И вы можете заметить, что есть такая чистота, чистота в плаче ребенка, который не достиг еще двух лет. При этом очень интенсивно может быть плач. Однако он такой чистый, он присутствует. А примерно в два года новое качество добавляется к плачу. Kind of Это некая агония, которую мы называем страданием. Which, which horrible, которая является результатом того ощущения, что не просто это ужасно, но еще и не должно быть. Is out of order. Потому что все вышло как бы не все не в порядке, не так как должно. Literally, the entire universe is now out of order. Вся вселенная теперь уже не в порядке. And this is in terms of child children's behavior. It is often the time that they start to display uh, what we call tantrums. В плане поведения дети начинают устраивать вот такое что-то безумное, kind of, истерики, kind of 
Это такое разочарование глубокое. That is a result of the sense that, wait a minute, I'm powerful. I make things happen. Это результат того чувства, что я же имею власть. Я могу заставить вещи происходить. I should be able to control this situation. Значит, я должен уметь контролировать эту ситуацию. I have power. У меня же есть сила для этого, власть. Wait, this isn't right. Подождите, так не должно быть, это неправильно. You see? And so, it is out of that sense, that false sense of being the author of things. Именно из этого чувства выходит чувство того, что вы автор того, что делаете. Comes the frustration when it's obvious that it's not true. Из него же выходит фрустрация а насчет того, что, ну, ведь все не так. And it, it is the most devastating and horror. Это совершенно ужасно, это опустошающе. Kind of experience because the, the two-year-old has no mechanisms developed to handle this. Это опустошающий опыт для двухлетнего ребенка, потому что у него еще нет никаких механизмов, как с этим справиться. What we call becoming a well-adjusted human он еще не приспособившийся is finding, is finding ways to deal with the suffering. А он еще не умеет находить способы взаимодействия со страданием. And preferably in ways that are socially acceptable. И предпочтительно, чтобы это были способы социально приемлемые. Природа человека включает механизм и реакция. The nature of the person includes his mechanisms and reactions. При глубоком исследовании механизмов и реакций, неужели шансов нет вообще ими как-то ну, как управлять? When we deeply look at those mechanisms and reactions, isn't it really true that there are no ways to control or to manage them? No, there are ways that, that your reactions change. Есть способы поменять свои реакции. I mean, you're a, you're a, a therapist. Вы терапевт. You know from your experience working with people that behaviors change. Вы знаете из собственного опыта работы с людьми, что поведение можно поменять. As a result of many forces, not just the therapy. Это результат многих сил, не одной только терапии. Согласна. I agree. Yeah. Просто в Адвайте я увидела выражение о том, что механизмы и реакции, они непредсказуемы, и ими управлять нельзя. In Advaita I read that uh, mechanisms are, and reactions are non-predictable. It's, it's impossible to predict them, and it's impossible to manage them. It is, it, yes. It is impossible for you, as an independent author, для to manage вас, them. Для вас, как независимого автора, действительно невозможно ими управлять. Because <laughs> the, the teaching points you to the fact that perhaps you are not the independent author capable of managing anything. Потому что учение как раз и указывает вам на то, что, может быть, вы не являетесь индивидуальным автором, который способен чем-либо управлять. И любая сила для изменений всегда вам дается. Or not. Либо не дается. Does the seeker appear at the very moment when this uh, sense of authorship arises? No. Does the child become a seeker at two years old? No. Нет, нет. No. The the arising of the seeking, the spiritual seeking. No, I mean seeking like seeking relief for this situation. Oh. The organism seeks to relieve the pain, yes. 
То, что организм ищет способы облегчить стра... боль, облегчить боль, да. Но когда мы говорим о поиске, it is really this crack that allows you to question the fundamental assumption. То на самом деле это некая трещина, которая вам позволяет поставить под вопрос фундаментальные assumption. предположения. Which is that you are an independent entity. То есть ваши исходные посылки того, что вы являетесь независимым существом. And a seeker develop a, a seeker happens when this question questioning arises. И ищущий появляется тогда, когда вот этот вопрос возникает. Are things as they initially seemed? А uh, все действительно так устроено, как изначально я думал. Are things as everybody says they are? Все устроено так, как все говорят. There's a there's a, a feeling something's not right here. А это чувство того, что что-то здесь не то. And it is that quality that we give the name spiritual seeker. Это то качество, которому мы даем название духовный поиск. And that is relatively rare. И он достаточно редко случается. Everybody is seeking relief from pain. Все ищут избавление от боли. But this seeking for the truth of what is actually happening is rare. А поиск истины того, что действительно происходит, случается достаточно редко. Pleasure. Uh, I have a question about pain. Yeah. Um, I had an experience of loving, and it brought me a lot of pain. Mm -hmm. And I refused to go on with love, and now I want to take this block and walk away. But I don't feel it. I don't feel the process of taking it away because I'm scared of pain. How to overcome this pain? Because I know I will have to face it, or maybe not, but I could mm -hmm. do that. I, I have, I'm afraid, no how to. Oh, could you ask the question in Russian? Please. Um, oh. Because, uh, <coughs> she summed it up. She summed it up. Okay. I will sum it up too. I'm afraid I have no how-to answers. Боюсь, что у меня нет никаких ответов на вопросы как. There are many uh, practices for overcoming fear. Есть множество практик преодоления страха. There are many therapies that people recommend and that people tell you it works for them. Много видов терапии, которые вам кто-то рекомендует, и люди говорят, что для них это сработало. And one of them may work for you. И один из этих видов может сработать и для вас. I have no idea. Я понятия не имею. I hope you, you find Я надеюсь, что вы найдете the solution to your problem. решение своей проблемы. Вопрос относительно традиции. Вот читая не Саргадата Махараджа, опять же. Учитель ему говорил, ты есть высшая реальность за пределами всех концепций. И не Саргадат ему поверил. Через три года произошла реализация, потому что это была искренняя преданность. 
Вопрос вы, но следовал ли он какой-то вот такой практике от учителя непосредственно его словам, либо же это было просто вот тотальное такое принятие и ну, какой это был метод или вообще не было метода? Понятно, что поэзия. So Nisargadatta Maharaja's path was Nisarga Nisargadatta Maharaja's path. Путь Нисаргадата Махараджа был путем Нисаргадата Махараджа. Рамеш Балсекар's path was Рамеш Балсекар's path. Путь Рамеша Балсекара был путем Рамеша Балсекара. Wayne Lickerman's path. А путь Уэйна Лекермана. Was Wayne Lickerman's path. Это путь Уэйна Лекермана. And they are all different. И они все разные. There are no singular causes. Нет единой причины. They say, ah, Maharaj said that the only thing necessary is, in, is intensity. Вы говорите, о, Махарадж сказал, что единственное, что необходимо, это интенсивность, например. And he said, this is great, now I know what I need. Это отлично, теперь я знаю, что мне нужно. One thing. Одна единственная вещь. If I have enough intensity, then I will have this. Если интенсивность у меня будет достаточной, тогда я получу, что мне надо. But all I can tell you is there are no singular causes. Но все, что я могу вам сказать, это что нет единственной причины. There is no singular practice. Нет единственной практики. It simply doesn't exist. Такого просто не существует. Any practice is something part of something vastly bigger. Любая практика это всегда часть чего-то огромного, гораздо большего. 